हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इस सेशन में हम बात करने वाले हैं फैसिकुलर हेपेटिका के लाइफ साइकिल और लार्वल स्टेज के बारे में इस वीडियो में प्राइमरीली हम बात करने वाले हैं मेरा स्टेडियम लार्वा के बारे में फैसिकुलर हेपेटिका जिसको कि कॉमनली हम बोलते हैं लीवर फ्लूक वो बिलोंग करता है एनिमल किंगडम के फाइलम प्लेटी हेरम से जैसे कि आप जानते हैं कि फैसला हेपेटिका बाई होता है और एक एंडो होता है एंडो का मतलब है कि वो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है और इसको अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट्स की जरूरत होती है इसलिए ये डाई जेनेटिक भी है तो इस चार्ट को समझने से पहले हमें फैसला हेपाटिका के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को और रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को थोड़ा सा समझना पड़ेगा ये जो रिप्रोडक्शन है इसकी वो फैसला हेपाटिका के बॉडी के अंदर ही एडल्ट फैसला हेपाटिका के बॉडी के अंदर ही होता है और उसके लीवर में जाकर होता है वहाँ क्या होता है कि इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है और हालांकि है तो बाई लेकिन इसमें होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन मतलब कि दो फैसला हेपाटिका आकर के पास आकर के और तब रिप्रोडक्शन करते हैं इसमें दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन दो अलग अलग इंडिविजुअल्स का इम्पोर्टेंट रोल निभाता है एक फैसला हेपेटिका मेल की तरह एक्ट करता है और दूसरा फीमेल की तरह जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है उसको हम बोलते हैं सिरस और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है उसको हम बोलते हैं लॉरल्स कैनाल सिरस के द्वारा स्पॉम रिलीज होता है और लॉरल्स कैनाल में स्पॉम जा करके डिपोजिट कर दिया जाता है वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन होने के बाद बनता है फर्टिलाइज एग ये सारी प्रोसेस हो रही है कहाँ पे तो ये हो रहा है लीवर ऑफ फैसला हेपाटिका में और वहाँ से फिर ये जो फर्टिलाइज एग है वो आता है इंटेस्टाइन में और इंटेस्टाइन से फिर उसके फिशेस के थ्रू मल के थ्रू बाहर आ जाता है इन्वायरमेंट में आ जाता है इन्वायरमेंट में ये जो है आता है उसके बाद की जो कहानी है वो इस चार्ट में दी गई है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि चार्ट शुरू कहाँ से है जो बाहर आता है उसके बाद यहाँ से शुरू है यहाँ पे वन लिख रहा होगा आपको कि यहाँ अन एनवायरमेंट एक जो है वो बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज होता है इसको अन एनवायरमेंट इसलिए बोलते हैं चूँकि यहाँ पे अभी इम्प्रावेंट नहीं बना हुआ होता है फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नंबर यहाँ पे एक बिकम इम्प्रावेंटेड इन वाटर वाटर के अंदर जा करके यहाँ पे कुछ इसके अंदर डिविजन होती हैं और डिविजन होने के बाद ये इम्प्रावेंटेड हो जाता है इसके बाद आप जो थर्ड स्टेप देख रहे हैं कि मिरासिडिया हैच फ्रॉम एग सीक आउट स्मेल इंटरमीडिएट होस्ट जो मिरासिडियम लाड़वा है वो बहुत मतलब फर्स्ट नंबर ऑफ लाड़वा है इसके अंदर पाँच लाड़वा बनते हैं एग से लेकर के पाँच लाड़वल स्टेज होता है उसके बाद जाकर के एक एडल्ट फैसला हेपैट का में चेंज होता है तो ये जो पहला स्टेज है लाड़वा का वो है मिरासिडिया तो वो वही बताया जा रहा है यहाँ पे कि मिरासिडिया जो है वो हैच करता है एग से बाहर नहीं करता है और वो स्नेल को खोजता है पानी में घूमने को खोजता है वो उसका सेकेंडरी होस्ट है चौथे नंबर पे आपको ये दिखाया जा रहा है कि मेरा सीडिया पेनट्रेट स्नेल इंटरमीडिएट होस्ट मेरा सीडिया जो है वो जो स्नेल है उसके परमोनी चैम्बर को बोर करके पेनट्रेट करके उसके अंदर घुस जाता है उसके बाद की जो लार्वल स्टेजेज हैं वो स्नेल के अंदर आती हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहा है फोर ए फोर बी और फोर सी के अंदर जो जो नेक्स्ट जो लार्वल स्टेजेज हैं उनका उनके जो नाम है वो इस प्रकार से हैं स्पोरोसिस्ट रेडिया सरकेडिया मतलब मेरा सीडिया के बाद जो स्टेज आता है वो स्पोरोसिस्ट स्पोरोसिस्ट के बाद का जो स्टेज है वो रेडिया और रेडिया के बाद सरकेडिया सरकारी लार्वा के बाद ये जो सरकारिया लार्वा है इसको स्नेल जो है वो छोड़ देता है वाटर में और वाटर में जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उस प्लांट्स पे जाकर के ये बैठ जाता है बैठने के बाद क्या होता है कि उस एक्वेटिक प्लांट को या तो ये काउ खाएगा खाएगी या फिर सिप या फिर गोट या फिर उसी सपोज वो कुछ प्लांट है वो अगर शाग है तो वो चीज़ अगर फिर ह्यूमन भी खाएगा तो उसके अंदर भी फैसला हेपाटिका का ये जो सरकारी लाड़वा है वो आ जाता है मतलब कि उसका जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो मेटा सरकारी लाड़वा होता है सरकारी लाड़वा जाकर के जमा होता है एक्वाटिक वेजिटेशन पे वहाँ पे वो चेंज होता है मेटा सरकारी लाड़वा पे वहाँ से अगर उस प्लांट को अगर आपने इंजेस्ट किया तो मेटा सरकारी लाड़वा उसका इन्फेक्टिव स्टेज जो है वो आपके अंदर आ जाता है और उसके बाद फिर सेवेंथ नंबर पर दिया गया है कि इमेच फ्लूक्स एक्सिस्ट इन डो जन्म penetrate in the intestinal wall and migrate through liver parenchyma to biliary ducts main isse pehle ek baat aur bata dena chahta hu aap logo ko ki jo sarcaria larva hai 
उसके ऊपर एक सिस्ट का फॉर्मेशन होता है और सिस्ट के फॉर्मेशन होने के बाद ये एक मेडल सर्कल के लार्वा में चेंज लार्वा में चेंज होता है ये जो मेडल सर्कल लार्वा है इसके ऊपर एक सिस्ट होता है तो ये जो सिस्ट वॉल है उसको जो हमारे डोडोनम के एसिड्स हैं डोडोनम में जो सेक्रेशन होते हैं वो उसको एक्सकोरिएट नहीं कर पाते उसको तोड़ नहीं पाती हैं जिसकी वजह से उसे आराम से जड़ मिल जाता है फिर अपने अपने लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए सेवेंथ नंबर में लिखा गया कि इमेचुअर फ्लूक्स एक्सिस्ट इन डोडोनम पेनिट्रेट इंटेस्टाइनल वॉल एंड माइग्रेट हो लीवर पैरेंकामा टू बिलेड डग्स पहले ये इंटेस्टाइन में जाता है और इंटेस्टाइन से होकर के ये हमारे लीवर तक पहुंच जाता है वहाँ पे ये एडल्ट फैसोला हेपाटिका और फैसोला की कंटीजा में चेंज होता है और इस तरीके से इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है नेक्स्ट जो है वो फैसोला हेपाटिका के बारे में डिटेल में दिया गया है कि लाइफ हिस्ट्री इन्वॉल्व टू होस्ट डायजेनेटिक पैरासाइट है प्राइमरी होस्ट की इसका जो है वो है शिप गोट ह्यूमन बींग्स काउ जो सेकेंडरी होस्ट है वो है गार्डन स्नेल और इसमें लिखा गया है कि एडल्ट फ्यूक इज फाउंड इन द बाइल डक्ट्स एंड लीवर ऑफ शेप या फिर ह्यूमन बींग एंड कॉज इज लीवर रॉट और सिरोसिस डिजीज लीवर रॉट या फिर सिरोसिस डिजीज को ये कॉज करता है इसमें क्या होता है कि अगर इंसानों को हो रही है ये बीमारी तो इसमें उल्टी जैसा लगता है यानी कि नौसा लगता है उल्टी होती भी है यानी कि वोमिटिंग होता है फिर फीवर होता है और रैशेज हो जाते हैं पेट दर्द होता है तो ये बीमारी इसके थ्रू होती है ये बीमारी कॉज करता है तो यहाँ पे लिखा गया कि सो मेनी नॉर्मल स्टेजेस नेमली मेरासिडियम एंट्रेस इन टू स्नेल बॉडी स्पोरोसिस्ट में चेंज होता है फिर रेडिया में फिर सरकारिया में फिर मेटा सरकारिया में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया और फिर मेटा सरकारिया को कौन लेता है इंजेस्ट कौन करता है इटन बाई शिप एंड डेवलप इन टू एडल्ट यहाँ पे शिप भी हो सकता है ह्यूमन बींग भी हो सकता है इन्फेक्टिव स्टेज फॉर द प्राइमरी होस्ट इज मेटा सरकारिया मतलब की जो प्राइमरी होस्ट है इसका उसके मेटा सरकारिया जो है वो करता है इन्फेक्ट करता है और इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ सेकेंडरी होस्ट स्नेल को जो इन्फेक्ट करता है वो मेरा स्टेडियम लार्वा होता है वो उसका इन्फेक्ट करता है आगे हम बात करने वाले हैं मेरा स्टेडियम लार्वा के स्ट्रक्चर के बारे में मेरा स्टेडियम लार्वा के स्ट्रक्चर को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं ये उसका ब्रेन है यहाँ पे एपिकल ग्लैंड होता है ये एपिकल ग्लैंड और एक पेनट्रेशन ग्लैंड होता है ये दोनों ग्लैंड्स के जो सिक्रेशन हैं वो इसको हेल्प करती हैं अगर ये जो है मेरा सीडियम लाडवा वो स्नेल को इन्फेक्ट करने वाला होता है तो स्नेल का जो एपिडर्मिस है एपिडर्मिस सेल्स है उसको रैप्चर करने के लिए इसके सिक्रेशन काम आते हैं उसको पेनीट्रेट करने में इसको पेनीट्रेट करने में हेल्प करते हैं ये एपिकल ग्लैंड और पेनीट्रेशन ग्लैंड इसमें ऑस्मो रेगुलेशन के लिए होता है फ्लेम सेल्स कुछ जर्म सेल्स हैं इसके अंदर जो कि बाद में डिवाइड करेंगे सब एपिथेलियम दिख रहा है यहाँ पे आपको मसल्स लेयर दिख रहा है इन सब के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं यहाँ पे एपिडर्मल प्लेट्स होता है जिसमें कि इक्कीस सेल्स होती हैं उससे ये इक्कीस हेक्सागोन सेल्स से इसके इसका जो है वो एपिडर्मिस बनना होता है और ये इक्कीस सेल्स पाँच अलग अलग रोज में आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि पाँच अलग अलग लेयर्स में अरेंज होते हैं इसे हम देखेंगे आगे इसके पास एक एक्सरेट रिपोर्ट है यहाँ पे एक आई स्पॉट होता है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो हेक्सागोनल टाइप का सेल्स आपको दिख रहा होगा और बाकी बॉडी जो है ये जो एपिकल ग्लैंड है उसको उस जगह को छोड़ के बाकी जितनी भी इसकी बॉडी है वहाँ पे सीलिया दिखाई देता है और इसको हम लोग एपिकल पैपिला बोलते हैं जो उभार आपको दिख रहा है उसको हम लोग एपिला एपिकल पैपिला बोलते हैं इस ओपनिंग को इसके बारे में हम आगे देखते हैं मिनासिडियम लार्वा इट इज द फर्स्ट लार्वल स्टेट इन सीरीज ऑफ लार्वा इन्वॉल्व इन द लाइफ साइकिल ऑफ फेस्टोला जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मिनासिडियम लार्वा इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द फाइव लार्वल स्टेज ऑफ द फेस्टोला हेपेटिका इट हैज हैच्ड आउट ऑफ द कैप्सुलेटेड एग बाय फोर्सिंग ऑफ ऑपरकुलम एंड लिस्ट अ फ्री एग्जिस्टेंस ये जो एग होता है एग का वो हिस्सा जो उसको रपच्चर करके ये मिनासिडियम लार्वा बाहर आता है उसको बोलते हैं ऑपरकुलम तो उस हिस्से को ये रपच्चर करके ये बाहर आता है मेरा स्टेडियम में ऑफ फेस्टोला ये जीरो पॉइंट जीरो सेवन एम एम लॉन्ग विद ओवर कॉनिकल बॉडी ये जो है वो जीरो पॉइंट जीरो सात एम लॉन्ग होता है इसकी जो बॉडी होती है वो ओवल होती है जैसे कि हमने पहले देखा इस डायग्राम में कि ओवल बॉडी है फिर कॉनिकल बॉडी है इट्स ब्रॉडर एंड एंड इज प्रोड्यूस इन टू एन एपिकल लोब और एपिकल पैपिला और टेरेबेराटोरियम ये जो है एपिकल ग्लैंड इसी का नाम है एपिकल पैपिला या फिर टेरेबेराटोरियम ये एक ओपनिंग है एंट्री एंड पे ऊपरी हिस्से में लिखा है कि इट बियर्स ओपनिंग ऑफ अ पाउच लाइक मल्टी न्यूक्लियर एपिकल ग्लैंड ये जो है ये एपिकल ग्लैंड आप देख पा रहे हैं ये पाउच के समान दिखता है और इसकी ओपनिंग जो है वो एपिकल पैपला में खुलती है उसके बाद ए नंबर ऑफ यूनिसेलर पेनिट्रेशन ग्लैंड ये जो कुछ पेनिट्रेशन ग्लैंड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं 
यूनिसेल कंट्रीज लैंड होते हैं कुछ उसकी भी ओपनिंग यहाँ पे खुलती है एक्सेप्ट द एपिकल लोप द रेस्ट ऑफ द बॉडी इज जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि एपिकल लोप को छोड़ के उसकी जितनी भी बाकी बॉडी है वहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होता है इट इज कवर विद ट्वेंटी वन क्लोजली फिटेड हेक्सागोनल एपिटर्म प्लेट्स अरेंज इन फाइव रोज मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसकी बॉडी की जो एपिटर्मल सेल्स हैं वहाँ पे इक्कीस वो जो एपिटर्मिल्स है वो इक्कीस सेल्स से बनी होती है और इक्कीस सेल हेक्सागोनल सेल्स होते हैं जो कि क्लोजली फिट होता है फाइव लेयर्स में फिट होता है इन फाइव रोज को हम देखते हैं कि क्या कौन कौन से रोज हैं किस रोज में कितने सेल्स होते हैं द फर्स्ट रो कंसिस्ट ऑफ सिक्स प्लेट्स जो पहला रो होता है उसमें सिक्स सेल्स होते हैं दो डॉर्सल दो पीछे की ओर से दो वेंट्रल दो आगे की ओर से होगा और दो अगल बगल साइड से होगा दो लेटरल सेल्स होंगे तो सेकेंड रो ऑफ सिक्स सेल्स सेकेंड रो होता है सेकेंड जो लेयर होता है उसमें थ्री डॉर्सल एंड थ्री वेंट्रल तीन पीछे से और तीन आगे से सेल्स होते हैं द थर्ड रो ऑफ थ्री सेल्स तीसरा जो रो होता है उसमें एक डॉर्सल एक पीछे के हिस्से से होता है तीन वेंट्रो लेटरल यानी कि एक आगे से और साइड से तीन वेंट्रो लेटरल सेल्स होते हैं फोर्थ रो ऑफ फोर सेल्स जो चौथा रो है उसमें चार सेल्स होते हैं दो राइट के दो लेफ्ट के द फिफ्थ रो में दो सेल्स होते हैं एक राइट का और एक लेफ्ट का वही यहाँ पे बताया गया है आगे ये बताया गया है कि बिलो द एक्टोडर्म इज द सब सब एपिडर्मल मस्कुलेचर कंसिस्टिंग ऑफ एन आउटर लेयर ऑफ सर्कुलर एंड इनर लेयर ऑफ लॉन्गिटल मसल्स मैं आपको डायग्राम में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे एक मसल्स लेयर है इस मसल से में दो लेयर से ये बना होता है जो पहला लेयर है जो आउटर लेयर है बाहरी जो हो वो बाहरी लेयर जो है वो सर्कुलर लेयर से बना होता है सर्कुलर मसल्स से बना होता है और जो इनर लेयर है वो लॉन्गेज फाइनल मसल्स से बना हुआ होता है अंडरनेथ इज प्रेजेंट सब एपिथल लेयर उसके नीचे जो होता है वो एक सब एथल लेयर होता है यहाँ पे आप यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं कि सब एपिथल लेयर जो है वो आपको दिख रहा है ये ये मस्कुल मसल्स लेयर के अंदर होता है के नीचे होता है ठीक है अब हम बात करते हैं आगे कि द एंट्रीर ऑफ लार्वल बॉडी इज प्रोवाइडेड विद पेयर ऑफ प्रोटोनिया एंड ग्रुप ऑफ जर्म सेल्स इसकी uh, अंदर इसके बॉडी के अंदर प्रोटोनिया uh, होता है पेयर ऑफ नेफ्रीडिया मतलब एक जोड़ी प्रोटोनिया होता है जो कि इसके ऑस्मोनिकुलेशन में काम आता है और कुछ जर्म सेल्स होती हैं जो कि बाद में डिवाइड करती हैं और उसको अगले स्टेज में जाने में मदद करती हैं इन एडिशन दे जो पेयर ऑफ लार्ज यूनिसेलर पेनेट्रेशन ग्लैंड आपको मैंने पहले बताया कि उसमें कुछ लार्ज यूनिसेलर पेनेट्रेशन ग्लैंड होते हैं दिज ग्लैंड ओपन बाई दर नैरो पैपिला ये भी हम पहले देख चुके हैं कि लार्ज ब्रेन विद सेवल एसोसिएटेड नर्व फाइबर्स लाइज डॉर्सरी और यहाँ पे डॉर्सरी होगा ये स्पेलिंग uh, मिस्टेक है बिलो द एपिडर्मल सेल्स ऑफ सेकेंड टायर सेकेंड टायर का जो एपिडर्मल सेल्स होता है उसके नीचे एक लार्ज ब्रेन होता है जो कि उसके साथ कुछ नर्व फाइबर्स होते हैं जो कि इसको सेंसरी फंक्शंस में हेल्प करते हैं एब द ब्रेन इज एन एक्स सेप लार्ड वाला आई मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कुछ एक्स uh, सेप का दो आई होता है ब्रेन के ठीक ऊपर इट कंसिस्ट ऑफ टू प्रेसेंट्रिक पिगमेंटेड सेल एक अर्ध चंद्र सेप का दो सेल्स होता है दोनों एक दूसरे से अपोजिट फेसिंग होता है दो दो अलग अलग एंड पे होता है द कॉन कैविटीज फेस अवे फ्रॉम इच अदर वही बताया गया है कि द कॉन कैविटीज कंटेन अ क्लियर रिफ्रेक्टाइल मटेरियल दैट सर्व एज लेंस इसकी जो कॉन कैविटी है मतलब जो कॉनकेव हिस्सा है वहाँ पे एक रिफ्रेक्टाइल मटेरियल होता है जो कि लेंस की तरह काम करता है वो मैं आपको डायग्राम में दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो हिस्सा है यहाँ पे ये आई है और इस आई में दोनों आई एक दूसरे को अपोजिट फेस कर रही हैं और इसका जो कंकेव हिस्सा है वहाँ पे एक रिफ्रेक्टाइल मटेरियल होता है जो कि लेंस की तरह काम करता है इसके आगे हम बात करते हैं ये था आपका स्ट्रक्चर मिला सीडियम लाड़वा का इसके बाद होता क्या है मिला सीडियम लाड़वा के बाद बताया गया है कि इन्फेक्शन टू सेकेंडरी होस्ट सेकेंडरी होस्ट इसका कौन है स्नेल है बताया गया है कि मिरर स्टेडियम स्विम्स फ्रीली इन वाटर एंड सर्चेज फॉर द इंटरमीडिएट होस्ट इसी सेकेंडरी होस्ट को हम इंटरमीडिएट होस्ट भी बोलते हैं तो ये जब मिरर स्टेडियम लाड़वा पानी में छोड़ दिया जाता है उसके बाद ये सर्च करता रहता है किसको तो स्नेल को और ये हरे स्नेल को इन्फेक्ट नहीं करता सिर्फ जिनरा लिमनिया और प्लानॉर्बिस जीनस का जो स्नेल होता है उसी को इन्फेक्ट करता है और अगर इसे 24 से 30 घंटे तक अगर पानी में कोई स्नेल कोई घोंगा नहीं मिला तो ये खुद बखुद मर जाता है वही बताया गया कि फनेबल टू फाइंड इट इन पीरियड ऑफ 24 फोर थर्टी आवर्स मिरर सीडियम पेरिशेस खत्म हो जाता है मिरर सीडियम और इंटरिंग द स्नेल बोर्स टू द पलमोनरी चैम्बर्स थ्रोज ऑफ सीलिया एंड मेक्स इट्स वे इन टू द डाइजेस्टिव लैंड जब ये स्नेल को इफेक्ट कर रहा होता है तो उसका जो पलमोनरी चैम्बर्स होता है जो उसके लंग का चैम्बर है स्नेल का जो लंग लंग का जो चैम्बर है उसको ये बोर करता है पेनेट्रेशन ग्लैंड और एपिकल ग्लैंड के सेक्रेशन के थ्रू और वहाँ
उसी तरीके से स्नेल के पलमरी चैम्बर में भी कुछ सिलियाँ होती हैं उस उस सिलिया को उन सिलिया को ये उठा के फेंक देता है बाहर मेक्सिट से और ये अपना रास्ता बनाता है डाइजेस्टिव ग्लैंड तक और स्नेल के डाइजेस्टिव ग्लैंड तक पहुँच जाता है इन डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ स्नेल इट डेवलप इन स्पोसिस लागा स्नेल के डाइजेस्टिव ग्लैंड में ये चेंज होता है आपका स्पोसिस लागा के बारे में तो हम अभी यहीं पर स्टॉप करते हैं और स्पोसिस लागा के बारे में बात करेंगे